Hello, this is Nachtrun, this is Oyachu, this is Dadachu, this is Kabarachu, Admaju Chachin, this is the program to Jamral, this is the program to Jamral, Welcome. <laughs> ከሳቸው <laughs> ያገልምክኖችን <laughs> ይሁን <laughs> 
ይችላል የሚመለሽ ነው የጣበይ ሰሩት ማጠቃላ ግን ለማጣራት እየሞከረ ነው የሚል ነው የሚያሳዝንሽ ዛሬ ጣዋት ላይ እኔ ራሴ በግሌ ለማጣራት ከመቀሰ ነው ከሌለበትና 15000 ብር ተጠይቋል አዲስ ሬዳ ለማውጣት መኪና ገስቶ ሲሄዱ 15000 ኖርማሊ ከ460 ነው 480 በረካቢ ነው የሚያስወጣውና የሚገርመው የለም እየተባለ በሌላ በኩል ደግሞ እስከ 15000 ብር እስከ 10000 ብር መክፈል የሚችል ይከፍላል ሌላ ሰው ግን እንግዲህ መኪናም በጣም ተወዷል ሰው መኪና ይገዛል እንደገና ደግሞ ለታርጋ ይሄን ያለው ጭያ ወጣና ያለውና በመንግስት ደረጃ እንግዲህ ጉዳይን ሰምተናል እየተከታተል ነው የሚል ጉዳይ ነው ያለው በቅርቡ እንደውም ከ የሚመለከተውን አካል እንዳጋጣሚ ሊማና ግሬ ነበር ነው ከ15 ቀን በኋላ አዳዲስ ሰሌዳዎች ይታዘዙ አሉ ይጋባሉ አልተቋረጠም ተቋርጧል የሚል ነገር አለ አልተቋረጠም እንቀጥላለን የሚል መረጃ የሚመለከተው አካል አርሶ ነበርና እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ጋር ታይዞ በርካቶሽ ቅሬታ ያሰሙበት ያለ ጉዳይ ነው ይሄ መኪና ሰሌዳ ለመውጣት ጋር ታይዞ የለም እንዲሁም ማንተ እንዳነሳው እንግዲህ ይሄ ጉቦ እየጠየቀ እንዳለም ተሰምቷልና በቀጣይ እንግዲህ የሚኖረውን ነገር አጣርተል አድማጮቹ ምናደሳቸው ይሆናል ሌላኛው ጉዳይ ኤልያስ በቅርቡ በኢልባቡር ዞር ዞን ኑን ሰሊ ወረዳ የታዘ ነጭ ስትሮክ ባለ ባለቀለበት ወፍ ጉዳይ ከምን ደረሰ ስትል ጠይቃ እንግዲህ ያው ካሉ ጉዳዮች በጣም ገገቡ ጉዳይ ሆኖ ሳይሆን ነገር ግን ህብረተሰቡ ጉዳዩ ምን እንደሆነ እንዲያቅ በሚል ለወደፊት የሚያነገል ከሰስ ስለሚችል መረጃ እናቀረበ በሚል ነው እንግዲህ በሊዋቦር ዞን እንዳልሹ ምን ሰለው ረዳ ኮምቦልቻ ቀበሌ አካባቢ ህዳባባት በግሮቹ ላይ ቀለበት ተሰርለት አንድ ወፍ ተይዞ ነበር በደረሰኝ መረጃ መሰረት ወፉ እግሩ ላይ ቁጥርና ፖላንድ የሚል ጽሑፍ አለው በአካባቢው ባሉ ሰዎች ውስጥ የጉዳይ ተጠራሪን ጭሮ ነበር አንዳንዶች እንደውም ከሌሎች ሀገራት ለስላላው ዴት ተላከኑ ሚል ግንዛቤ ነበረ እንግዲህ ሌሎች ሰዎች ደግሞ በትክክለም ለምርምር እንደሆነ ይሄ ነገር ግንዛቤ ውስጥዋል ጉዳዩን ከግብርና ባለሙያዎች ለማጣራት መከረም ብዙ አጥሳካሊም ነበር ነገር ግን ያገኙት መረጃ በአጠቃላይ እንደ ይመለከተው ይሄ በፕላስቲክ ወይም በብረት የሚሰራ የበራሪ አዋፋት እግር ነው ወይም ክንፍ ላይ አድርጎ መልቀቅ ባርድ ሪንጊንግ ወይም ባርድ ባንዲንግ ይባላል ዋና ጥቅሙ ደግሞ እንሳቶቹን እንቅስቀሴ ለማጥናት ነው ምናልባትም እንግዲህ በቅርቡ ወደዚህ ኢልባቦር መጥቶ አካባቢ ታየ ተባለው ከፖላንድ ነገር ድረስ የመጣ ሊሆን ይችላል እንግዲህ እንደም ይታወቁ በጣም በርካታ ሺህ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጠው ለመብራት የሚችሉ አዋፋት ባለም ዙሪያ ያሉ ያሰራር እንግዲህ ቀደም ለተቀስ ነው እንቅስቀሴዎቹም ብቻ ሳይሆን እድሜያቸውን የሞት መጣናቸውን ብዛታቸውን እንዲሁም ያመጋገብ ስራታቸውን ለአጥሚዎች ሰጣል ተብሎ ይተማናል እና እንግዲህ ዛሬ ከፖላንድ ኤምባሲ ጋር ኮሙኒኬት አድርገው የነበረ ይሄን ነገር ሶሻል ሚዲያ ገጽ ላይ ከጻፍኩት በኋላ እነሱም ይሄን ነገር ለማጣራት እየሞከሩ ነበር እዛ የሚመለከተው አካል እንዲሁም ፖላንድ ውስጥ ያለ ይሄን ስራ የሚሰራ ድርጅት ማሳውቂያቸው ነበር መልስ ሰጥተኛል ጉዳዩን እየተከታተሉ ነው በኤምባሲያችን በኩል ከዚህ በተጨማሪ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ግሪን አይዲያስ የተባለ በብዙ ጊዜ በአካባቢ ጥበቃ ላይ የሚያተኩር አንድ የፌስቡክ ገጽ አለ በጣም ጥሩ ስራ ነው የሚሰሩት በነገራችን ላይ እነሱ ተጨማሪ ዘገባ ወጥቶ ነበር እንግዲህ በዘገባቸው መሰረት ወፉ በሁለተኛው ቀን ላይ ምንሞቱ ተዘግቧል ገጹ እንዳለው ይሄ ነጭ ስትሮክ ስትሮክ ተሰዳጅ ከሆኑ የአዋፍ ዝርያዎች ውስጥ አንዱ ሲሆን በተለይም ከአውሮፓና ሲያ ጉራት ወደ ደቡብ አፍሪካ ጫፍ ወቅት ተጠብቀው ይሰደዳሉ እንደምትጠቅበው ሰዓት ላይ አውሮፓ ላይ በረዶ ወቅት ነው ስለዚህ በነዚህ ወቅቶች በረዶ ወደ ሞቃታ አካባቢዎች በተለይ ወንዞችን በመከተል ይሰደዳሉ ከዛ በኋላ የበረዶ ሲዝኑ ሲያልቅ ወቅቱ ሲያልቅ ተመለሰው እንደገና ወደ መቅበት አካባቢ ይመለሳሉ ይሄ ግሪን ሪደስ የተባለው ገጽ እንግዲህ ጨምሮ እንደገለጸው ከተናንሽ አዋፋት ጀምሮ እስከ ትላልቅ የዱር እንስሳት ድረስ ለጥናት ምርምር አግድሮ ሲባል ኮድ ያለባቸው የፕላስቲክ የብረት እና የፕላስቲክ ቀለበቶች እንዲሁም ጂፒኤስዎች ተገጥሞላቸው ምልክቶቹ ታስረውባቸው ይላቀቃሉ ማለት ነው በእነዚህና መሰል መከታተያዎች አማካኝነትም ባለሙያዎች የጥናትና ምርምር ስራዎችን ያደርጋሉ እንግዲህ እንደዚህ ነገሮች ወለፊትም ሲያጋጥሙ ህብረተሰቡ ሌላ መራመጡ ሲያገባ ለሚመረከተው አካል ምክንያቱም እንዳልኩሽ ለጥናት ነው የተለቀቁት ስለዚህ የጥናት ድርጅቱ ንብረት ናቸው ማለት ነው እነዚህ ለጥናት የሚያገለግሉ ናቸው እንዳልኩሽ በአብዛኛው ሲባል የነበረው ለስለላ ላይ ተላኩ ናቸው እንደውም ካሜራ አላቸው ራያቸው ላይ ተምሩ ነበር እንደዚህ አይነት ነገር የሚለም ታስረው ነበር በነገራችን ላይ ኦፍሲሽን ቤት ታስሮ ነበረ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ሞተ የተባለው እና ይሄ ነገር ትንሽ ለየት ያለ ስለሆነ ብዙ ሰው ተደናግጦ ነበር ምንድን ነው ዘምል ዘካባቢ መጨረሻ ላይ ለጥናት እንግዲህ ተለቀቁ እንደሆነ ታውቃል ወደ ለሚቀጥሉ ሙዚቃ ከመላችን በፊት እንግዲህ ለዶክተር ቦጋለሽ ገብሬ የስራ ተቀራቾ ዛሬ ተፈጽሟል ዛሬ ከሰዓት 
እንግዲህ ከምባታ ሜንቲ ግማዝ ቶፒ ወይም ደግሞ ኬኤምጂ የሚባለው እንግሊዘኛ ፕሮፓጋሽን ነው ወና ዳይሬክተር ይሁን ዶክተር ቦጋለች ዛሬ ስራተ ቀብራቸው ተፈጽሟል የዶክተር ቦጋለች እንግዲህ በከፍተኛ መንግስት የፌደራል መንግስት የክልል መንግስት ባለስልጣናት በተገኙበት ነው ዛሬ በጣም ባራዞን በከምባታ ጣም ባራዞን በሚገኘው የኬኤምጂ ማከለ ተፈጽመው እንግዲህ ዶክተር ቦጋለች በጣም በርካታ ስራዎችን በተለይ ከ ካሲቶስ ግሪዛፍ ጋር በተገናኘ እንዲሁም የደህነትን ቅነሰ ጋር በተገናኘ በጣም ከፍተኛ ሲሰሩ የነበሩ በጣም ብዙ የሆኑ ሴት ናቸው ወይም ከባለፉ ሰምንት ፕሮግራም ላይ እንዳረፉ ሲንገልጽ ሳቸውን ኢንተርቪው ማድረግ ድልገት ሙኝ እንደነበረ ገልጭ የነበረ በጣም በጣም ኢንተረስቲንግ የሆኑ ሰው ነበሩ በጣም ጠንካራ ናቸው ከሚዲያዎች ጋር የነበራቸው ኢንተራክሽን ራሱ በጣም ይገርም ነበር ካለም አቀፍ ሚዲያም ካገር ውስጥ ካለ ሚዲያም እንደገና ደግሞ የዴቨሎፕመንት ፓርትነር የሚባሉትን የውጭ ሪጅቶች ጋር በማስተባበር በጣም በርካታ ስራ እዚ ክልላቸው ላይ ሲሰሩ ነበር እንዲሁም በፈራል ደረጃ ማን አንን ክስቀሶች ነበራቸውና ዛሬ እንግዲህ ይስራ ተቀብራቸው ተፈጽሟል ነፍስ ይማር ብለናል ነፍስ ይማር ነፍስ ይማር ብለናል እንግዲህ የበጎ ሰው ተሸላሚም ደረበሮ አይዘነጋም አርማጮቻችን ቀታችን ይቀጥላል ኢትዮፒኤም 177.8 ላይ ትገኛላችሁ ልዩ መረጃ ኪኤልያስ ጋር ስካን ሳትረስ በተለያዩ ልዩ ልዩ መረጃዎች ከናንተ ጋር ቆይ ታያደረገ ይገኛል 6321 ላይ የሚሰማችሁን ስሜት የጻፋችሁ ልት ለኩልን ይችላላችሁ አርማጮች ቆይታችን እንደቀጠነው ልዩ መረጃ ኪኤልያስ ጋር የተለያዩ ልዩ ልዩ መረጃዎችን ይነግራችሁ ቆይ ታያደረገ እንገኛለን ቀጣዩ የምንነግራችሁ ዳችን ኢትዮጵያ ፈረንሳይ ስርት ይሆኑ ተዋጊ ጀቶች ሊኮፕተሮች ድሮኖች እንዲሁም የኒኩሌር አረር መሸከም የሚችሉ ሚሳይሎችን ለማግኘት ፕሬዝዳንት ማክሮንን እንደጠየቀች አንድ የፈረንሳይ ሚዲያ ዘገዋል አሁን እንግዲህ እንዳልቹ የፈረንሳይኛ ነው እርግጠኛ አይደለም ለፖይንት ምን ይለው ማለት ለፖል ሊሆን ይችላል ይሄ ተባለው ሚዲያ በውጣ ዘገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያቀውን ለፈረንሳይ ወመር ያቀርቡት ሀምሌ 15 ባለፈው አመት ማለት ነው ሲሆን ዋና ለውም የኢትዮጵያ አየር ኃይልን ለማዘመን ታስቦ ነው የተባለው እንግዲህ ይሄ ሚዲያ በዘገበው መሰረት ባለ 3 ገጽ ያለው ጥያቄ ነው ለፕሬዝዳንት ማክሮን የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት የቀረበው እና ኢትዮጵያ ይሄንን የጦር መሳሪያም ለማግኘት የፈለገችበት ምክንያት እንግዲህ የራይን ለማዘመን ነው ተብሏል ከዚህ በተጨማሪ የሚገኝበት መልኩ በብድር ነው ለማግኘት ያቀረበችው እንግዲህ በዚህ ሚዲያ ዘገበው መሰረት ኢትዮጵያ የጠየቀቻቸው መሳሪያዎች 12 ጀቶች እንግዲህ በጣም በአለም ታዋቂ የሆኑት ራፋሌና ሚራጅ የተባሉ የጦር ጀቶችን በማምረት ፈረንሳይ ተወቀረሽ በተለይ ራፋሌ የተባሉ የከሊቢያ ጦርነት ወቅት ፈረንሳይ የሊቢያ ኃይሎችን ለመደብደብ ተጠቀመበት የነበረ ነው በጣም ዘመናዊ የሚባል ነው ከዚህ በተጨማሪ ማሽ 8 ሄሊኮፕተሮች እንደገና ደግሞ እንደሚታወቁ ኤርባስ የተባለ የአውሮፓና አምራች ድርጅት ዋናው መስራቢ ታዊ ተለያዩ ክፍሎቹ ተለያዩ የአውሮፓ አገሮች ነው የሚመረቱ ነገር ግን ዋናው ቱሉስ የሚባል ከተማ ፈረንሳይ ውስጥ ነው ያለው ሶ ከኤርባስ የኤርባስ ምርት የሆኑ ሁለት የጦር መጓጓዣ አውሮፕላኖች 10 ድሮኖች እንግዲህ ድሮን የሚባሉት ሰው ማይበራቸው አንማንድ ኤሪያል ቬሂክልስ ይባላሉ እነሱንም ጥያቄ እንደቀረበ ሰምተናል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የኤሌክትሮኒክስ ሬዲዮ ሞገድ መዝጊያ ወይም ጃሚንግ ኢኩፕመንት እንዲሁም ደግሞ ወደ ኤም 51 የሚባሉ ሚሳኤል እስከ 6000 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል ተብሏል እነዚህም ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ በብድር ከፈረንሳይ ለማግኘት ያቀረበሽ ተብሎ ይሄ ሚዲያ ዘገበው ነገር ግን ይሄ ሚሳኤል ጉዳይ ላይ ሳካ ይችላል ለሚል ግምታለ ምክንያቱም በሁለቱ ሀገራት መካከል የኒኩሊየር ነን ፕሮሊፈሬሽን አግሪመንት አለ ይሄ ተባሎ ሚሳኤል እንግዲህ የኒኩሊየር አረር መሸከም የሚችል ተብሏል ከዚህ ጋር በተገናኘ አንዳንድ ሰዎች በነጋችን ላይ እንዴት ይሄ ነገር ሚዲያ ላይ ይወጣል ለምን ተጻፈ የሚሉ የተለያየ አስተያየቶች ይሉ ያለ ለመደ ጉዳይ ስለሆነ አዎ እንግዲህ ሌሎች ሀገሮች ላይ በነገራችን ላይ እንደዛ ነገር ሲሆኑ አይደለም ለህزب መገለጽ በፓርላማ የፓርላማ አባላት የህጋውጮች መክረውበት ተናግረውበት የሚወጣ ነው ከህزب የሚደበቅ ብዙ ነገር የለም ለነገሩ እነዚህ ኮንቬንሽናል ሪፕንስ ይባላሉ ወይም ደግሞ የጦር መሳሪያዎች ተራ ሊባሉ ባይችሉም ነው እንግዲህ አውሮፓን ተራ ባንለው ኮንቬንሽናል ሪፕንስ ይባላሉ ሌሎች ሀገሮች እና አንድ ነገብስ እና ሰውዳ አረቢያ እንደም በቅርቡ ምታስተውሽ ከሆነ ፕሬዝዳንት ትራምፕ በካርቶን ላይ ምስል ይዘው ከሳውዲው ፕሪንስ መሐመድ ቢን ሳልማን ጋር ቁጭ ብሎ ይሄን አውሮፕላን ነው የሚሸጥላቸው ይላሉ ፎቶቹን እየሳዩ ነበርና ሌሎች ሀገራት ላይ በጣም የተለመደ ነው ይሄን ያህል ገዛን ይሄን ያህል ገዛ ነው እንግዲህ መረጃዎችን ሰማለን ከዚህ በተጨማሪ ለፕሮጀክሽን ኦፍ ፓወር ለተ ፈረንጆስ ወይም ደግሞ አቅምን ለማሳየት ይጣቀሙበታል የገዢቱን መሳሪያ ወይም ለገዢው ሰቡትን ግልጽ ለማድረግ 
ያው አድቨርሳሪው ወይም ደሞ እንደ ጠላት ብሎም ይተሰባገር ካለ ይሄን መሳሪያ እንደገዙ ማሳየታቸው እንደ አቀማቸው ለማሳየት ነው እንደው ብቻ ገዎች ላይ ተሽከሆነ አንድ አንድ ጊዜ የሚሊተሪ ፓሬድ ይባላል ይሄ በወታደራዊ ትርዒት ላይ ያሏቸው መሳሪያዎች ያሳያሉ አገራት ስለዚህ በዚህ መልኩ ብናዩ እኛም እንደውም ካመታት ወይስ በፊት ዘምይለኝ ቲ72 የተባለ የሩሲያ ስሪ ታንክ ወደ 200 የሚሆኑ የዛሬ 10 አመት አካባቢ ይመስለኛል በግምት ገስተን ነበርና በዛን ጊዜ በግልጽ የነገ ተዘግቦ ነበር በነጋች ላይ ድብቅ የሚሆነበት ምክንያት ሊኖር ይችላል ለምሳሌ ረጅም ርቀት ወንጫፊ ሚሳኤሎች በተለይ ከኒኩሌር ጋር የተገናኙ በጣም ስትራቴጂክ ዌፐንስ ተብሎ ስለሚቆጠሩ አንድ አንድ አገራት እነዚህ ያሏቸው መሳሪያዎች ይሄን ያላልን ብሎ በግልጽ አይናገሩ ነገር ግን ያውሮፕላን ታንክ እኔ የሚያሳሰሉ መሳሪያዎች ግን ሲገዙ በግልጽ እንደውም በሚዲያ ተገልጾ በመንግስታት ይገለጻል አሁን ላይ እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት በዛ ወቅቱ የነበረውን አልገለጸም ነገር ግን ይሄ የፈረንሳይ ሚዲያ ያ ባገኘት መረጃ መሰረብ ብሎ ይሄንን መረጃ ወጥቷል እንግዲህ እኔም በሶሻል ሚዲያ ገጽ የማገርቻው አለ አሁን በሬዲዮ ፕሮግራማችን ላይ ሰው ቢሰማው ጥሩ ነው በሚል አቀበናል አው ያው ነገር አልተለመደም ቀደም ሲል እንዳል ኮንጂ ኤለ ሳጉራችን አፍሪካ ግብጽ ጎረቤታችን ማንሳት እንችላለን አይደል በቅርቡ ከሩሲያ ለተሸምት ነበር አው ትክክለ ከግብጽ ግሬ ከሩሲያ የተለያየ ጥሩ መሰረቶችን ለመግዛት ባለፈው ሰምን ተቀመናል መሰለኝ አስባ ነበር ነገር ግን በአሜሪካ አሜሪካ በሩሲያ ላይ የጣለችው ማቀብ አለ ከሩሲያ መሰረያ እንደገዙ ሀገራት እንዲሁም ቱርክ ኤስ 4 እንደደም ይባል የአየር መቃወሚያ ሚሳኤል እንደዚሁ ለመጥቃ ገስቶ ሀገር ላይ ለመትከል ሞክራ ነበር ነገር ግን አሜሪካ የራሷ እንደዚህ መሰረያ ያላት ፓትሪዮት የሚባል ሚሳኤል አለ ይሄ መሰረያ ከሩሲያ ምዘት እንደማችል አሳውቃለች በቅርቡም ሲሄን ይሄን መሳሪያ ከ ከሩሲያ መግዛት በመረጋችን ላይ ከሩሲያ ግብጽ ልገዛ የነበረው መሳሪያ ሱ 35 የሚባል በጣም ሶፈስቲኬትድ የሆነ መሳሪያ ነው እሱን ዳገዛ እንዲሁም የአሜሪካ ባለ ስልጣናት ለግብጽ መከላከያ ሚኒስትር ማስተንቀቅ ያለከው ነበር ነገር ግን ይሄኛው ኢትዮጵያ ምን ተከለከለ ትችላለች ይሄን ነገር እንዳይመጣ እዚጋ ብና እናሰውጥሩ ነው ኢትዮጵያ ለገዛ ያለችው ከሩሲያ ሳይሆን ከፈረንሳይ ስለሆነ ይሄ ነገር እዚጋ አፕላይ ያደርግም ብለን እናስባለን አዎ አሜሪካ ከሩሲያ ጋር ያላት ጉዳይ የሚታወቅ ነው ሌላው ጉዳችን ኤልያስ በ ስለቶች ማናደሩ ሁሴን ማኪላ የተላለፈው ቁጣት ወደ ገንዘብነት ወደ ገንዘብ መቀየሩ ተሰምቷል እሱ ነገራቸው እኛ እንደቀርበት ፍለግ ነው ምክንያት ባለፈው ሰምንት ላይ ይሄ ቁጣት እንደተጣለ አውጣ ነበር ስለዚህ ከዛ በኋላ አፕዴት ካለ ዝም ብለን ከመንቶ አዲስ ነገር ምንድነው ያለው የሚለው ነገር ለማቀረብ ነው የኢትዮጵያ ስቴት ፌዴሬሽን ትናንት በፌዴሬሽኑ መሰስተ በደራሽ ግዴ ገንዘብ ምርጫ ሰጥቶ ነበር በመግለጫው መሰረትም በዱሃው የአለም አትሌቲክ ሻምፒዮና ላይ በማራቶን ውድድር ተሳትፎ የነበሩ አትሌቶች ከማደገሚያው 3 ወራ በፊት ውድድር ያደርጉ ውሳኔ ያሳልፈው እንደነበር ተወቀን ይሁንና እኛም ባለፈው ሰምንት እንደተቀሰነው የኤሊት ስፖርት ማኔጅመንት የተወሰኑ አትሌቶችን በኒውዮርክ ሲቲ ማራቶን ላይ ውድድር ማሳተፉን ተከትሎ ፌዴሬሽኑ ከማናጀር ሚስተር ሁሴን ማኪ ጋር የነበረውን ወል እንዳቋረጠም አስተውቆ ነበር በነገራችን ላይ እኚህ ወኪል የአትሌት ለሊሳ ዲሲሳ ማናጀር ናቸው እንዲሁም ሌሎች ኢትዮጵያውያን አትሌቶችን ተሰልጠው የነበሩ ናቸው በመሆኑ ውሳኔውን የሰሙት ማናጀሩ ወደ ፌዴሬሽኑ እንዳለው የይቅርታ ለደባቸው ለፌዴሬሽኑ ከማስገባታቸው በተጨማሪ የጉዳይ ተሳሳብነት ከግንዛቤ ከግንዛቤ ከሚኖሩበት አሜሪካ ተነስተው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ቢሮ ድረስ ባካል ቀርበው ነበር በዚህ ወቅት ተሰጣቸውን አመኑ ይቅርታ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል ይተባሉ እንግዲህ የፌዴሬሽኑ ደግሞ ጥያቄያቸው በስራ ፈጻሚ ኮሚቴ በኩል ከመረመራ በኋላ ይከታቸውን ተቀብለው አርምጃው ግን ሌሎች ማስተማሪ ይሁን ዘንድ ወደ ገንዘብ ቁጣ ተቀይሯል ተብሏል እንግዲህ ከዚህ በኋላ ባለፈው ሳምንት የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ቃላቀባኝ ሳናገር በ2020 በ2021 ላይ ተደስላችሁ ይችላል ምን ነበር ስለዚህ ይህ ቁጣ ታሁን ወደ ገንዘብ ተቀይሯል ተብሏል የፌዴሬሽኑ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ኮማንደር አትሌት ዳርቱ ቱሉ በመግለጫው ወቅት እንግዲህ ለጋዜጠኞች አንዳንድ ምርጫዎችን ሰጥተ ነበር እሱን ዳረቻው ሚስተር ሁሴን ማኪ ከመተዋው በላይ ስመጥራ አትሌቶችን ይዘው ለ13 አመታት ከፌዴሬሽኑ ጋር ሰርተዋል እንዲሁም በርካታ የህፃናቶች ማስልጠኞችንም እንዲው ከፍታው እየሰሩ ያሉት እንዲሁም በአዲስ አበባ ቢሮም ከፍተዋል ስለዚህ ቁጣቱ ወደ 25000 የሜሪካ ዶላር ተቀይሮላቸው ስራቸውን እንዲቀጥሉ ተደርጓል ተብሏል እንግዲህ ይሄ ውሳኔ እንደዚህ በበጎ በስምምነት የሚደረጉ ነገሮች ጥሩ እንደሆነ ሁሉ አንድ አንድ የሚያስነሳቸው ጥያቄዎች አሉ ወደ ገንዘብ ቀየሩ ህግን ከማስከበር አንጻር ትክክል ነው ወይም ቢሉ ይሄሽ ነው ይሁን ነው ይችላል ግን በድርድርም እንደዚህ ማለቁም ጥሩ ነው እንግዲህ አርማዎቻችን ያሳቸውን እይታ ሊወስዱ ይችላሉ አንድ አንድ ጊዜ የነበረውን ህግ በጥንካሬ ማስከበር ለሌሎች ቁጣቶች ወደፊትም እንደመጡ ያረጋል 
25 ሺህ ዶላር እንግዲህ ሳቸው ከፍለው ይሄ የተከካዩ ነበሩት ለሰንሳቸው ተመልሶላቸዋል ማለት ነው ከዚህ በኋላ አትሌቶችን ማሰልጠን ይችላሉ ማለት ነው ዌልካም ቆይታችን ይቀጥላል ለቆይታችን እንዴት አያያችሁ 63 አንድ ላይ ኤስኤምኤስ ቴክስ ለታረጉልን ይችላልላችሁ ቆይታችን እስከ አንድ ሰዓት ድረስ ይቀጥላል የውል ሰው ገዝሞ ኤልያስ መሰረትና ዳንኤል ደበበ ያስተናገድናችሁ ቆይታ ያደረገን እንገኛለን ለዩ ለዩ መረጃዎችን እየነገርናችሁ ነው ቀደም ሲል ያነሳናችሁ ጉዳዮች አሉ ሌሎችንም ጉዳዮችን ይዘናል ግንባታ ላይ ያለው አዳያ አበባ ስቴዲየም ዙሪያ ስርቆስ ይፈጸም የሚያሳየው ቪዲዮ መነሻ በማድረግ እንግዲህ ስምን ሰዎች scoundress በቁጥጥር ስር ውለዋል ሌለ አሁን ትክክል እንግዲህ እዚህ ፕሮግራም ላይም ተከሳኑ ነበር እኔ ማተሰኑ ቪዲዮችን ሶሻል ሚዲያ ገጾች ላይ ሼር አድርጋቸው ነበር የሆነው ደግሞ በቦሊት ከተማ አዲስ የተገነባ ባለው ስቴዲየም እዚ ከቦሊት ምርት ቤት ከፍ ብሎ ያለው ስቴዲየም አካባቢ በተለያየ ጊዜያት የመኪና ቃና የመኪና ውስጥ ቃ ሲስርቆ የነበሩ ተጠጣሪዎችን በማህበራዊ ሚዲያ በተለቀቁ የመስለ ማስረጃዎች አማካኝነት በቁጥጥር ስር አውራናል ብሎ እንግዲህ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል በጎጎም እንደነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ አንድ አንድ መረጃዎችን ወስዶ አርሚጃም ወስድ በጣም ትልቅ ሰው ነው ሌላ ሀገር ላይ በጣም ይደረግ ነገር ነው እንደ ዳውን ሳይድ ደግሞ እንደ አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ጥሩ ነገር ሲሰራ ደግሞ ሌላ ነገር መጠቆም አለብሽ እንደነው ይሄ አንድ ቦታ ላይ አዲስ አበባ ውስጥ ያለች አንድ ቦታ ላይ ተፈጸመ ስርቆት ነው እና እዚህ ቦታ ላይ ይንሰርተናል ብሎ ወለላ ቦታ ላይም ትኩረት ተደረጋለበት ምክንያቱም በሰሞት መረጃ መሰረት በጣም በርካታ የሎች አዲስ አበባ ካዩዎችም ከዚህ የባሰ ስርቆት እየተፈጸመ ነው ያለው እና በዚህ በቦሊክ ፍለ ከተማ እንግዲህ እንዳልኩሽ አዲስ የተገነባ ባለው ስታዲየም አካባቢ ወንጀል ሲፈጽሙ የተገኙ ግለሰቦችን በተመለከተ መረጃ አዲስ አበባ ፖሊስ እንዳለው በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ድገጾች ተለቆ በርካታ ሰዎችን ሲቀበሉት ነበር ብሏል የቦሊክ ፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በማህበራዊ ሚዲያ ተለቀቀው ቪዲዮውና ከብረተሰቡ የደረሰውን መረጃ መነሻ በማድረግ ባደረገው ብርቱ ክትትል የመኪናና የመኪናው ጥቃ ስርቆት የፈጸሙ ስምንት ተጣጣሪዎችን ይዞ ምርመራ ያያረገን መሆኑን የክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዲቪዥናል አፊ ኮማንደር ሰይፋ ሰይፋ ሙልጌታ ገልጿል ተብሏል አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ባስተላለፈው መልእክትም በማህበራዊ ሚዲያ በሚተላለፉ ተቃሚ መረጃዎች መሰል ወንጀሎች ፈጻሚዎች ለማጋለጥ ተቀመጥ አንስ ላለው ህብረተሰቡ እንግዲህ ተባባረን ብሏል እንዳልኩሽ እንግዲህ ይሄ አንድ አካባቢ ተፈጸመ ነው እርምጃው ወሰዱን በጎ ነው ህብረተሰቡ እንደዚህ ቪዲዮዎችን ሌሎች የፎቶ ምስሎችን ተዘምሪሽ ሆነ ይዛሬ ሁለት ወር አካባቢም አንድ ምስል ፖሊሶች አንድን ሰው ሲገበዱ የሚያሳይ ምስል ወጥቶ እንደዚህ እንግዲህ ታስሩ ነበር ተብሏ ከተወሰኑ ይሄ ፖሊስ ታስሩ ነበር ከዛ በኋላ ከተወሰኑ ቀና በኋላ ተፈቷል ምን መረጃ ምን ዚሬ ፕሮግራም ያቀርበ ነበር እንደው ለዛ ሰው ለዛ ፖሊስ ማያዝም እንደው እንደው ምክንያት የሆነው ይሄ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተለቆ የነበረው ቪዲዮ ነው እና ምጨገለ ተዘምሪሽ ሆነ ከዚህ ከ ጥቆች ከመብት ጋር በተገናኘ የተለያዩ ሙቭመንቶች ይደረጋሉ በዛ ወቅት እንግዲህ የተለያዩ ጥቃቶች የጥቆስ ላይ ደርሳልና በአብዛኛው አለማቀፍ ህብረተሰቡ ዘንድ ደርሶ ትኩረት እንዲያገኝ እየተደረገበት ምክንያት በሶሻል ሚዲያ ላይ የሚወጡ የነበሩ ምስሎች ናቸውና በጣም ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆኑ ተቃሚ እንደሆኑ ሶሻል ሚዲያ ለበጎ ከተጠቀመን እንደዛ ሰንጀሎችን ለመከላከል እንደሚያሳይ ምልክቱን ምልክት ነው ሶ ሰዎች እንደዛ ነገር ሳይው በስልኮቻቸው ምስሎችን በማስቀረጽ ወደ ፖስት ለማለት መሄድ እንደዛ ነገር ምልክቶችን ቢያስተላልፉ አትሊስት ሙሉ ለሙሉ ማጥፋት እንኳን ባይቻል ወንጀሎችን ለመከላከል ለመቀነስ ሊያግዙ ይችላሉ። አዎ ይሄ ሁኔታ እንዳለ ቢያንስ ለማመላከትም ይረዳል። ሌላኛው ጉዳችን ኡቆ የሀገራችን ጻሊ አርቲስት መዝገቡ ተሰማን ይመለከታል እንግዲህ ጻሊ አርቲስት መዝገቡ ተሰማ አንድ ስራው ካለፍቀዱ በፎቶ መልክ ተሰርቶ ቀርቧል። አዎ አርቲስቱ እንግዲህ በሶሻል ሚዲያ ገጹ ላይ እንደለቀቀው በጣም ድንቅ የሆነ ስዕል ነው በነገራችን ላይ የስዕል ስራው በፎቶ ተሰርቶ ቀርቧል ብሎ ገልጾ ነበር ባለኝ መረጃ በነበረ መረጃ ይሄ የኮፒ ስራ ወይም ሪፕሮዳክሽን ነው ተነሱ በቅርቡ ለእንደነ ውስጥ በአንድ የፎቶ ኤግዚቢሽን ላይ ቀርባል ተብሎ ነበር ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን ባለ ፎቶዎቹ ፎቶን ይሰሩት ማለት ነው ከአርቲስት መዝገቡ ምንም አይነት ፈቃድ አላገኙም ነበር ይሄን መረጃ አርቲስቱ የፌስቡክ ገጹ ላይ ካጋራ በኋላ የፎቶ ስራውን ከሰራው ናይጄሪያዊ የክርታ መልእክት ተደረሰው ገልጿል ሁኔታውን በስምምነት ያለቀ ነው የሚመስለው ይሄን ጥሩ ነው እየተናገሩ በኋላ አርቲስት መዝገቡ ሶሻል ሚዲያ ገጹ ላይ ካጋራው በኋላ እንግዲህ ኮሙኒኬተር ዳርጎ ነው ማለት ነው እና ይሄ ነገር የኮፒሬቲሽኑን በተመለከተ ፎቶዎችንም ሆነ መረጃዎችንም ሆነ በነገራችን ላይ አንድ ጊዜ የመንግስት ሚዲያዎችን ጨምሮ ከግለሰቦች የሚገኙት ምስል ያራሳችሁን ሆነ አድርጎ ይማቀረው ነገር አለና ይሄ በሚዲያ በጀርናሊዝም ስርቆት ነው በቀላ ለሌሎች ነገሮች ስርቆት የቃ ስርቆት እንዳለው ወይ ገንዘብ አከፈበትም ወይ ደግሞ ሊያጥ ያቂነት አይመጣም ግን ይወሰድሽ 
ይሄንበትን ለምሳሌ ግለሰብ ከሆነ የዛን ሰው ስም መጥቀስ ወይም ድርጅት ከሆነ የዛን ድርጅት መጥቀስ በጣም ተገቢ ነው እንደዚሁ አሁን እንዳየነው በአርቲስቶችን በኩል አንድ ስራ ኮፒ ተደርጎ ሲሰራ ትክክለኛው ምንጩ የት እንደሆነ መገለጽ አለበት እና እንዚህ ተሽ ከሆነ አንዳንድ ያ በተለይ አሁን በብዛት አሉ እንግዲህ የፌስቡክ ገጾች 100 ሺህ 200 ሺህ ተከታያላችሁ መረጃዎችን ከተለያዩ ገጾች ላይ ተበስባሉ ነገር ግን የራሳቸው እንደሆነ አድርገው ነው የሚያቀርቡት ኢትዮፒኤም ከሆነ የኢትዮፒኤም ነው ብሎ መገለጽ አለበት ከአንቺ ገጽ ከሆነ ያንቺ ገጽ እንደሆነ መገለጽ አለበትና ይሄ የኮፒሬት ኢሹ ከዚህ ከሶሻል ሚዲያ ጋር በተገናኘ አንዳንድ ጊዜ የሚገምሽ ዞሮ መረጃው አንቺ ጋር ይመጣል አንቺ ጻፍሽ ዜና አንቺ ጋር ገጥመኝ ያቃኝ ጻፍሽ ዜና ይሄ ነገር አጣራውስ ትብሉ ወደ ነው ተመልሶልኝ ያቃኝና ግን ይላል ግን በተለይ ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎች በተለይ ደግሞ ከሚዲያ ውስጥ ካሉ ሰዎች ደግሞ የመንግስት ሚዲያዎች ምንድነት መረጃዎች ሲደርሳቸው ትክክለኛ የሆነ ክሬዲት የራሳቸው ፎቶ ከሆነ የራሳቸው ፎቶ ነው ከዛው እጪ ግን የውጪ ሚዲያዎች እንኳን በነገራችን ላይ አገርስጥ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ ከኤፒ ወይም ክሬተርስ ወይም ከኤፍፒ ከሆነ በትክክል ከይት እንደተገኘ መገለጽ አለበት አለበለዛ ዘርፍ ያለው ይሄ የሌላን ሰው ንብረት መጥቀም ካለ ፈቃድ እንደኖር ነው የሚታየው በጋዜጠኝነት ሰው ከዚህ ጋር ታይዞች እንን ብናወራ ሌላ ጉዳይ የዋሽንግተን ሲ ካንቲጓ ሙሬል ቦሳር እንግዲህ የኢትዮጵያ ጉብኝታቸውን አጠናቀ ወደ አሜሪካ ተመልሷል ትናንት ምሽት ዲሲ እንደደረሱ ከሳቸው ጋር በሰልክ አጭርቆ ይታ ነበር ከለ አዎ እንግዲህ ኢንተርቪው ያቸው ነበር ካንቲጓ ዝግ ያ አዲስ አበባ መጥቶ በጣም በርካታ በከተማው የታርጓል የተለያየ ኢንጌጅመንት ነበርቻቸው ከተለያዩ አላፊዎች በኋላ እንግዲህ አዲስ አበባ ያሉ ለመኝት ቀጠሮ ነበርን አንድ ኢንተርቪው ቀጠሮ ነበር ሰው አልተሰካም ነገር ግን ለዋሽንግተን ዲሲ ከረፉ በኋላ ከቀናት በፊት አናንተ ወጭናን ስተው ነግረኛል እንግዲህ ዋሽንግተን ዲሲ ከንቲባ እንዳሉት ወደ 30 ሺህ የሚጠጉ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት አሉ ይላል በነገራችን ላይ አንዳንድ ገጾች በተለይ የኢትዮጵያ ኦን ዲሆኑ ገጾች የኢትዮጵያ ነሽ ገጾች ዋሽንግተን ዲሲ አጠቃላይ አካባቢ ያሉ ኑዋዮችን እስከ 250 ሺህ ያደርሱ ቻል ይሄ ነገር እንግዲህ ከከንቲ ቦይ ያመጣ ነውና ይሄ ነገር ትክክለ አይደለም ማለት ነው ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ያሉት ከ30 ሺህ የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ያሉ ንሳቸው እና ብዙ ቤቶችን በታይ ከ250 ሺህ በላይ አርጎ ነው የሚገልጿቸው በነጋችን ላይ እሳቸው እንዳሉት ይሄ በከተማው ካሉ የሌላ ሀገር ኮሚኒቲዎች ውስጥ ሁለተኛው ትልቁ ነው በአንደኛ ደረጃ ሆኖ የተቀመጠው የኢልሳልቫዶር የምትባል የደቡብ አሜሪካ ሀገር አለች የዛ ሀገር ዜጎች ናቸው በአንደኛ ደረጃ ላይ ያሉት ቀጥሎም የነገሩ ነገር አዲስ አበባ ከዋሽንግተን ዲሲ ለተማር የሚገበው ነው የቋቸው ምንድነው በየጥያቄስ አንስቸላቾ ነበር እሳቸው እንዳሉት አንድ ዋና ነገር ቢኖር የትራንስፖርት ጉዳይን በተመለከተ ነው ብሏል እንግዲህ አዲስ አበባ መጣው አይተውታ መሰለኛለሁ ውጥን ቅጥ የትራፊክ አደጋን መቀነስና የህዝብ ትራንስፖርትን ማዘመን በሚሉ ጉዳዮች ላይ የሚሰራ አንድ ኮሚቴ በቅርቡ ይቆቆማል በዚህ ላይ ስራን ሰራለን ዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ለአዲስ አበባ ለምን ከመካፈራ አንጻር እንዲሁም አንድ አንድ ድጋፎችን ከመረገ አንጻር እንሰተፋለን የሚል መልሰተውኛል በመጨረሻም በአዲስ አበባ በዋሽንግተን ዲሲ እንዲሁም በራሴ ስም መንገድ ተሰይሟል ለሚመልሰተውኛል ለምታስተውሹ ዋሽንግተን ዲሲ በከንቲዋ ስምም መንገድና አደባባይ ተሰይሟል ይሄን ተከትሎም እኛ ከዋሽንግተን ዲሲ ካውንስል አባላት ጋር ንግግር በማድረግ አንድ ብሎክ መንገድ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ በኢትዮጵያ ስም እንዲሰየም ስሙ ምንድነው ያቸው ነበር በግልጽ ማለት ለፍ ለኢትዮጵያ ትንሽ ለኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል እሱም ወደፊት መንገጽ ይሆናል ይሄን ነገር ዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ውስጥ የአሜሪካ መዲና የሆነች ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ሪፕሊኬት ለማድረግ ወይም እኛም ለማድረግ ሐሳብ አለን የሚል መልስ ዋሽንግተን ዲሲ ከንቲባ በስልክ ባወደረኩላቸው ቃለ መጠይቅ ወቅት ነግረውኛል በጣ ቆንጆ አርባቻችን ቆይታችን ይቀጥላል ስካን ሳስትረስ ቆይታ ያደረግን ንገኛለን 63 አንድ አጭር ጽሑፍ መልክትና ሁሉን ሙዚቃን ንገባበስ ሌሎች ቀሪ ጉዳዮች ኖሩናል ተመለሰናል መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው በሃዋሳ ለሲቪክ ማህበራት ላይ ሰጥ የነበረው ስልጣና በተደራጁ ወጣቶች ለአንድ ሰዓት ያክል ተረበሸ ተብሎ የቀረበው መረጃ ያሰተ እንደሆነ እንዲሁም አንድም ሰው ለመረበሽ በስፍራው እንዳልተገኘ ስልጣናውን እየተካፈሉ ያሉ ሰዎች መረጃ አድርሰው ነበር ይላል አሁን ተከለ እንግዲህ በሃዋሳ ይሄ ሲቪክ ማህበራት ይሰጥ የነበረው ስልጣና ተረበሸ ተብሎ እንግዲህ በተለያዩ ገጾች ላይ እሄ መረጃ እየተሻሻለ ነበር አንዳንድ ጊዜ መረጃዎች ሁለት አይነት ነው አለ ሚስኢንፎርሜሽን እና ዲስኢንፎርሜሽን ይባላል ከዚህ በፊትም ገጽናው አለ ይመስለኛል አንዳንድ ጊዜ መረጃዎች ለጋዜጠኞችም ሌሎች ሰዎችም ይቀርባሉ ነገር ግን ሆን ተብሎ ሳይሆን መረጃው ኡነት መስሎ ሼር ሲደረግ ይሄ ሚስኢንፎርሜሽን ይባላል ሆን ተብሎ ግን አካባቢው ላይ በተበጠጠ መፍጠር ችግር ለመፍጠር ታስቦ የሚደረጉ ነገሮች ደግሞ ዲስኢንፎርሜሽን ይባላልና ይሄኛው እንግዲህ በጋዜጠኞች በተለያየ ሚዲያዎች አካባቢ ነው የወጣው ሚገምሽ እዛ ቦታ ላይ ይሄንን የሲቪክ ማህበራት 
የተሰጠነበት ስልጣና እየተካፈሉ ያሉ አንድ ሳይሆን ሶስት ሰዎችን ለማናገጭ እየነበረ አንድም ሰው ቦታ ላይ አልተገኘ ለመረበሽ ምንም አይነት ነገር አልነበረምና አዘገጅቱን ጠየቁኝ ምርጫ ወርድም እንደዚህ ምንም አይነት ነገር አልነበረምና አሁን ላይ ንምጠቅ እንግዲህ በነገውለት የሪፈረንደሙ የደምጣ ስጣት ይከናወናል ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ ያለ ችግር ሊኖር ይችላል ግን የሌሉ ችግሮች እንደሞ ችግር ለመፍጠር ቴንሽን ውጥረቱን ለማ ለማባባስ ምንም መልኩ እየተፈጠረ ያተፈጠረ እየተባለ ተለየ ምርጫ ይጣሉና አይዚ ኢንቴንሽናቹን ምን ነው ነገር ይገባሻል አሁን እዛ ቦታ ላይ ያለ ሰው ምን ነገር ያለም ይለም ብለው ኤኒዌስ በኋላ ላይ ይሄ መረጃ ወጣባችሁ ያወጡት ሰዎች ለማናገር ሞክር የነበርና ያጠፉትም አሉ መረጃው ምክንያቱም ትክክል ስላልሆነ በትክክል ተረፈ ያጠፉታሉና ይሄ በአዋሳይ የነበረው ወጣቶች ናቸው እንግዲህ ያካይ ወጣቶች መጥተው ይለብሹ ሞክረው ለተሳተቁ አውጥተው ነበር ተብሏል ምንም ምንም እንደዚህ ነው ይታል ነበርም በቅርቡም በአገራችን በተለያዩ ክፍሎች እንግዲህ በተለይ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በተያያዘ በጣም በርካታ ችግሮች ተፈጥረዋል ተማሪዎች ህይወታቸው ወጥቷል አንዳንዶቹ ያሉበት ሁኔታ በጣም የሚያሳዝን ነው የሚገርሽ የሚደርሱ መልክቶች በጣም በጣም ልብ የሚሰብሩ ናቸው ከዚህ ጋር ታይዞ ያለው ችግር እንዳለ ሆኖ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ የሚወጡት ምስሎች መረጃዎችም አንዳንድ ችግሩን በጣም ለማባባስ ሆን ተብለው ያለው ነገር እንደሆነ ተደርጎ ይገለጻል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ባንዳንድ ሚዲያዎች የምታዩ ነገሮችን የማለሳለስ ነገር ያለው ነገር መረጃውን ከማቅረብ ይልቅ ተማሪዎች ተራግቷል ትምርት ጀምሯል ይባላል ነገር ግን ያለው ነገር ሐቁ ቦታ ላይ ያለው ይሄ አይደለም ስለዚህ ሚዲያዎች በዚህ ላይ በጣም ትኩረት ያደርጉ ይገባል አንዳንድ ጊዜ በጣም ሊወራለት የሚገባ ጉዳይ ያለ አንዳንድ ጊዜ ከመንግስት ሆነ ከዩኒቨርሲቲ ሪሶች የሚወጡ መረጃዎችን በተለይ በመግለጫ መልክ የሚወጡት እንዳጋታውን ያስከትላሉ ነገር ግን ችግሩ ሲከሰት ምንም ያላሉ ሰዎች በኋላ ላይ ከሁለትና ከሶስት ቀን በኋላ ችግሩ ተፈቷል አሁን ለመረጋጋታል ምንም መግለጫ እየያየናልና ትኩረት የሚገባው ትኩረት መስጠት አለበት በተለይ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ታይዞ ያለው ችግር በጣም አሳሳቢ ይመስላል በዚህ መልኩ የሳይንስ እና ከፍተኛ ትምህርት ተቋም በፌስቡክ ገጹ ላይ በነጃችን ላይ ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው ያው ያለው ነገር ከመሰወቀ አንጻር ከሚዲያዎችም ሚዲያዎችም እነሱ እየተከተሉ ነው በየቀኑ የዩኒቨርሲቲዎች የዛሬ ብሎ እየተባለ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እየተለየቁ ነው ያሉት መልካም ነው የጠፋ ህይወትም ካለ የቁስ ስልጣናዎችም ካሉ ከትምህርት ሁኔታ ጋር ተጀምሯል ወይስ ቆይቻል የሚለው ነገር ማረጃ ያቀበሉ ነው ያሉት ይሄ ለስ መሰግናቸው ይገባል ያለው ነገር በመዘገባቸው ማለት ነው ሚዲያዎች ግን ትኩረት ሊሰጥ ለሚገባ ጉዳይ መስጠት አለባቸው ተማሪዎች ብዙ ቦታ ላይ ከከብሮማቸው ወተው የተለያየ ቦታዎች ላይ ለማደር ተገደው ነው ያሉት መንገዶች አንዳንድ ቦታ የተዘጉበትን ቦታ ላይ ለመመለስ ሲሞክሩ ለመመለስ እንደማይችሉ የተነገራቸው በርካታ ተማሪዎች አሉና ዋና ነገር ግን ትኩረት ለሚሰጥ ትኩረት ንስት ከዚህ በላይ ትኩረት ሊሰጥ የሚችል ነገር ባውን ሰስ ላይ ያለ አይመስልኝ በጣም አስገኝታ ነው ያለው አዎ ሪናው እንግዲህ ምንድነው ይላስ መልካም ወጣት ደም ከክር መድረክ ትናንት ተካይዷል አዎ ምክር ወጣት እንግዲህ የምክክር ወደክ በአዲስ አበባ ወጣቶች ማህበር የተዘጋጀ ነው ከሰሎሞኒክ ኢንተርቴይንመንት ጋር በመተባበር ነው የተዘጋጀው የማህበራዊ ሚዲያን ለበጎ መጠቀም በሚል ራስ ላይ ነው እኔና ጋዜጠኛ ጌጡ ተመስገን እንደ ተሳታፊም ብቻ ሳይሆን ንግግር የሚያደርጉ ሰዎች ተብለን ተቀብዘን ነበር እንግዲህ ለውጣቶች ያሉንም ምክሮች አካፍለናል በተለይ ሶሻል ሚዲያን ሐላፊነት በተሞላበት መልኩ እንዲመጠቅም ይችላል መረጃዎች እንዴት ማጣራት ይችላል ለምሳሌ ፌክ ኒውስ የተባሉ ነገሮችን ወይም በተለያዩ ሰዎች በአሰት ምንድቀቁ መረጃዎችን እንዴት አርገን ማይት እንጂ መለየት እንችላለን ከከለየንስ በኋላ ማመረጋለብን እንዴት ወጣ ወጣቶች በከስሜታዊነት በራቀ መልኩ የሶሻል ሚዲያ መልክቶችን እንዴት መቀበል አለባቸው እንዴት ኢንተርቴይን ማረጋለባቸው የሚሉ የተለያዩ ቶፒኮች ላይ አውርተንበታል በጣም በጎ ጅምር ነው ምክንያቱም ምንጀምሽ በጣም በርካታ ስራዎች በፌስቡክ ላይ ያሉ የፌክ ኒውስዎችን በተመለከተ እየተሰራረልም ያለው ወሬው ሲመጣ ለማውራት ኤንጂኦ ወይ የመንግስት ድርጅቱ ሁሉም ያወራል ነገር ግን ታች ወርዶ ስራ እየተሰራረልም ያለው አትሊስት እንደዚህ አይነት ልክ እንደሆነ እንደ በጣም በርካታ ተጠቃሽ ነበሩ በነገራችን ላይ ይሄ ፍራንትና በገኖት የነበረው ፕሮግራም እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ወጣቱን ለማንቀጥ ይጠቅማል እዛ ያሉትም እንዲሁም በኋላ ላይ በሚዲያ ላይ ስለተላለፈና እንደዚህ ሰራሽ ናቸው መቅደም ያለባቸው ሌላ ሌላ ወሬ ብቻ ነው ይሆን ያለው ምጀምሽ ማያወራ ይለም ነኝ ሰጥ ያልተሰጠልኩ በስብሰባ ይለም ከዚህ ጋር በተገናኘ ግን ስራ እየሰሩ ነው ወይስቲ ብዙ ስራ ይለም ግን እንደዚህ አትሊስት መልስ ለሚተ የተጨበጠ ነገር ስራን እየሰሩት ለዚህ መስግናቸው ይገባል በጣም የሚጨርሻው ጉዳያችን የሚሆነው ኤልኤስ አንድ አንድ አካላት ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ወቅና ወጪ 
አብራን እየሰራን እንገኛለን በማለት የጽፈት ቤቱን ስም በመጠቀም ለተባባሪና አጋራ ካላት የገንዘብና የልዩ ልዩ ድጋፍ ጥያቄዎችን ሲያቀርቡም ተስተውሏል። አዎ እንግዲህ ይሄ ነገር በነገርሸት በጣም ጥሩ መልእክት ይመስለኛል ምክንያቱም በጣም በርካታ መልእክቶችን ያዩ ነበር ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ጋር እንደላይ በመሆን ይሄን ዝግጅት አዘጋጅተናል ይሄን ሽልማት ይዘጋጃል ይሄ ኮንሰርት አለ ይሄ መጽሐፍ ምርቃት አለ የሚሉ የተለያየ መልእክቶችና የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትን ወይም የቀዳማዊ የቤት ጽፈት ቤትን በመጥቀስ የገንዘብና የልዩ ልዩ ድጋፍ ጥያቄ ይቀርብላችሁ ትክክለኛነቱ የተራጋገጠ የጽፈት ቤቶቹ ድጋፍ ድብዳቤ በአባሪነት መያያዙን ማረጋገጥ በተጨማሪም ወደ ጽፈት ቤት በመደብ ወጣራ ያስፈልጋል ብሎ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ያወጣው መግለጫ ያሳያል ይሄ ትክክለ ነገሮች መስራ ቤቶች እንደዚህ አይነት ነገሮች በስማቸው ሲደረጉ ለምሳሌ ያህሰት አካውንት ሊሆን ይችላል ያህሰት የተለያየ እንቅስቃሴዎች ሊደረጉ ይችላሉ ተብረተሰቡ ዝምብሩ እስከ ፍቱ ወደ መሰሳት ውስጥ እንደገባ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ስም እየተዘጋጀ ነው ብሎ ሰው ለምሳሌ ገንዘብ መክፈል ሊጀምር ይችላልና ይሄ መልእክት እንደዚህ አይነት ሰዎች እንግዲህ ለሚያረጉት ነገር ለማስቆም ይሄዳል ሌሎች መስራ ቤቶችም ይሄን ድባቾ ይገባል እንደዚህ አይነት መልእክቶችን ባዩ ጊዜ ዝም ከመለት ለህብረተሰቡ ማሳወቅ አለባችሁ ዌልካም አርባጮች እንግዲህ የዛሬው ልዩ ልዩ መረጃዎችን እንዲህ ይነገርናችሁ ሰዓታችን እንዲጋባ ድርጥቂት ለይቃውሽ ናችሁ የቀሩ የውል ሰው ገዝሞ ኤልያስ መሰረትና ዳኒ እንደበበ ከናንተ ጋር በጋራ ቆይታ አደረግን ሳምንት በሌሎች ልዩ ልዩ መረጃዎች ደግሞ ዘውትር ማክሰኞ ካስትሮ ለሰዓት እስከ አንድ ሰዓት የምንጠብቃችሁ ነው የሚሆነው ጠብቃችሁ ነው የሚሆነው ጠብቃችሁ ነው የሚሆነው ጠብቃችሁ ነው የሚሆነው